Re, viss ēters ir te! Pirms pauzes mēs arī minējām, ka stāstīsim par to, ka valsts asins donoru centrā joprojām ir kritiska situācija ar asins krājumiem. To asins grupa asins, kuru atlīdzes pavisam maz slimnīcām izsniedz ierobežotā daudzumā. Un plašāk jautāsim centra pārstāvēju Zanei Mousavi. Labrīt! 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 Jā, tātad kuras asins grupas asins šobrīd ir nepieciešams visvairāk? Jā, mums tik tiešām ir minimāls asiņas krājums un jāsaka, ka īpaši riska grupā mums ir nūtās reizes negatīvās un ārreizes pozitīvās asiņas grupas asiņas. Tas ir tā, ka mums viņas ir tikai dubultā un idealizējot, mēs varam teikt, ka lai ne slimniekiem, ne asiņiem nebūtu raizes par asiņas nodrošinājumu, tad mūsu krājumā jābūt apsavēni katrai no šīm asiņas grupām 75 devām. Bet pēdējās dienas mums tas ir visu lai 20-21 līdz ar to ir arī radusies situācija, ka mēs ierobežojam šo asins vidošanu slimnīcām. Tā tad gandrīz četras reizes mazāk nekā būtu nepieciešams? Tieši tā. Ja mēs salīdzījām ar to pašu, piemēram, laikas prīt pagājušajā gadā, tad jāsaka, ka slimnīca mums ir pieprasījuši arī mazāk pa kaut kādām 200 tevām asins mazāk nekā šogad. Un arī asins donors tā kā skaits ir samazinājies pēc svētkiem un salīdzinoši, ja mēs pagājuši gadu mums bija varbūt kaut kādi četri atteikumi, es iešu šajā laikā pēc svētku laikā, tad pašlaik mums tas ir jau kaut kāds tie simts, ko mēs cilvēkiem un slimnīcām atsakām, jums vienkārši šīs asins devas brūks. Tā tad sanāk, ka ir vairāk neveiksmīgi faktori, saka, ka pirmkārt slimnīcās ir lielāka nepieciešamība pēc asiniem, otrkārt asins donori nav tik aktīvi, kā būtu vēlams, lai viņi būtu. Ar ko draud šāds asiņa deficīts? Tas ir vienkārši, tas ir jāraudzā droši vien vairāk slimnīcā, bet no mūsu puses mēs tā kā uzsvaram vairāk uz tam ārkārtas nepieciešamību, kas būtu šīm īpašajām ratajām asiņas grupām un droši vien, ka tiek atcelt kādas plānotas operācijas. Kur un kā var nodot asiņas? Atgādināsim vēlreiz. Asiņas var nodot tepat pie mums celpīs ielā deviņi. Tad mums mājaslapā ir darba laika, ir arī otra dienās, ceturta dienās mēs esam atvērti līdz septiņiem vakarā. Tas nozīmē, ka cilvēki arī pēc darba var paspēt vēl nodot asinis. Tad mums ir šodien izbraukums Olaines fanu, Olaine, un arī Rīgas pirmā slimnīcā mēs esam arī trīs reizes nedēļā, kur cilvēki arī pēc pusdienā darba laikā droši vien vai pēc darba vēl var paspēt nodot asinis. Tāpat tās ir katrā galvaspilsētas slimnīcā, reģionālajā slimnīcā, Asins viedošanas punktos, lai neicinam sakot līdz informācijiem un zvanīt, apskatīt mājas lapu, lai mēs varētu tā kā palīdzēt visiem, kam šīs asins būtu nepieciešams. Kā jūs skatrot to situāciju, kas šobrīd ir izveidojusies? Jūs teicāt, ka pagājušajā gadā izskatās, ka bija labāk. Jā, tas ir jājau tā, kāpēc mums tik daudz slimnieki ir slimnīcās un kāpēc viņam šīs asins ir nepieciešams. Bet ko mēs gribam uzsvērt to, kad ir tā kā Latvijas teicienā, ka dod devējiem atdot līdz ar to, Ja katru dienu mums Latvijā asins noziedot 150 cilvēks un to darīt regulāri, vismaz divas vai trīs reizes gadā, tad mums nebūtu jāskat šādi progojumi, ka mums trūkst asinis. Mēs sakam, Zani, jums lielu paldies un, protams, vēlam un ceram uz ziedotāju atsaucību. Paldies, Zani. Jā, paldies, veiksmīgi. Atgādināsim tā, tad šobrīd visvairāk trūkst nulē reizes negatīvās un ar reizes pozitīvās asins. Un... Šodien līdz pulkstēm deviņu pacintiem šodien ir otra diena. Valsts asins donāru centrā var nodot arī lielākajās slimnīcās. Un vairāk informācijas noteikti arī var valsts asins donāru centru mājaslapā uzzināt vadc.lv.